Sabi doon sa Romans 1, 14 to 16, first to the Greeks, sino yung Greeks? Na panahon na yun, actually, the word Greek dito sa Bible, pag bumalik ka doon sa original na Bible, it's Hebrew and Greek. Hellenist. Ito yung panahon ng Hellenistic movement na yung buong Europe ay naging Greek-speaking people halos. At sinakot ng Greek, kilala niyo naman sila Plato. Kilala niyo sila Plato? Sina ka nalala Plato? Okay, si Paul, si Mangkok. Plato, Thales, Pythagoras. Sina yung mga inaaral natin sa sa math, di ba? Sa philosophy. Lahat dyan Greeks. Yung mga terminology natin sa medicine, karja, di ba? Greek. Sa medicine, halos Greek yung sina nga namin. Yun yung Hellenistic. So, pag sinabing share the gospel, sabi ni Paul, I am obligated to share the gospel to the Greeks. Ito yung matatalinong tao. Ito yung matatalinong tao. And sad to say, maraming kristyano, pag matalino na yung sesyaran, kinakabahan. Ay, may hirap yan. Ito, bobo, di ba tayo? Madaling lokohin to, bobo. So, totoo lang, maraming relihiyon ngayon na lumalaki dahil bobo miyembro. Yung simpleng tanong, pinatanong pa, may click ba Diyos? <laughs> Kaya nakikita ko dami talagang buhok sa umi. Kasi dumadami membro eh. Kasi kung ano leader, yun din membro. Amen? Amen. Kung buhok leader mo, buhok din membro mo, parehas kayo mahuhulog sa butas, sabi ni Jesus. If your leader is a blind, and the follower is a blind, both of them will fall into the ditch. Eh dito, Pogi Pastor, lahat ng membro dito, Pogi Pagdanda, di ba? Ayun ko rin. Parang hindi naniwala iba si Hansel. Griggs, ito yung matatalino ng tao. Sabi mo sa katabi mo, yung matatalino ng tao, hirap siya rin. Ang hirap naniwala nito. Mahirap ang paniwala ito mga to. Pero the moment na itong mga to naniwala, hindi mo yan matitinan. Ako po ang hirap po mapaniwala. Ang tagal ko nadala kay Lord. Ang dami kong nililiyo na pinasok para lang mabago, para lang matanggal sa kalikan. Ang hirap po i-convince. Pag bibili ng gamit, yung mga sales, ayan, pag, pag pumunta kami sa Eastwood, sa mall, marami pinapromo, halapin ko sa jelly ako, tapos makakopin kami, itong sir, ganito. Di no joke ko eh. Yung iba na pipikon eh. Kasi hindi ako nakukonvince sa sinasabi nila. Hindi ako nakukonvince. Hindi matatalino ng tao, mahirap ipumbinsi. Pero, pero, pag nakukonvince yan, yan yung mga nagiging pastor. Yan yung maraming nadadala kay Lord. Kasi pag tinayuan nila yung pinaniniwalaan nila, sigurado sila, hindi sila nakikita. Kaya huwag kang mag-alangan, mag-share sa mga kanina. Dahil gagamitin ni Lord siya mga yan. Amen? Amen. Pangalawa, the Romans. Sila yung mga mayayaman. Sila yung mga influential people. Sila yung mga boss may taguhan. Pag nabor na ganito, kasama lahat yung taguhan nila. Ito yung boss nyo, manager nyo, CEO. May ari ng kumpanya. Ito sila. Ngayon, Maraming kristyano, ang tawag ko nga dito, spiritual bullying. Ang sinisya lang, hindi mo bababa sa kanila. Mayaman lang. Hindi tayo papansinin yan. Alam nyo, ang dami mo lang na siya lang na mayayaman. Before, bago kami walis mo punta ang India at bumalik India, pero ang invite ko sa atin, ito sa penthouse ni John Gokongwe. Ito ko sa JG Sunday, sa Ortigas. Diyan siya nakatira sa taas, hindi ko kami nagbabayo ko study sa baba. Dumadaan siya. Alam niyo, noong time na yun, marami kami may asok ng mga Christian doon sa kumpanya. At ilan sa kanyang mga kamag-anak, may naibigay silang lahat. Pag-uwarnin kayo. Yung mga pamangkin, yung mga ano-ano niya, umakit ng victory for some fellowship. So, yung influence mo sa mayayaman, Don't limit God. Mayaman, mahirap. Kailangan si Jesus. Huwag tayong maduwag mag-share sa matatalino at mayayaman. 
Nung high school pa lang ako, high school graduate ako, nung ako'y nakakilala kay Lord, diyan sa Project 4, sa Novali Street, ang tinuturoan ko, Colonel, Lieutenant, na later on, itong, itong uh, Lieutenant na to, naging General, naging Head ng Air Force. Head ng Air Force. Nung kinasal kami, siya yung nag offers doon sa kapaginado. Brother B ang tawag sa akin, Mr. Jirin, sinagot niya yung buong officer's club. High school lang ako doon. Tapos nagtuturo ako sa NCBA, yung mga teacher at saka yung mga guidance counselor. Alam niyo, pag duwag kang mag-share, sabi ni Paul, hindi ako duwag, hindi ako takot mag-share. I'm not ashamed of the gospel. Dahil ang ituturo ko, hindi yung alam nila. Ang ituturo ko, yung karanasan ko kay Jesus. Amen. Kung may karanasan ka, may kikwento ka. Maliban na lang, wala. Hindi ka talaga ligtas. Ang totoong ligtas, ang totoong tumanggap kay Jesus, may karanasan. May kwento ang buhay. Amen. Hindi ako takot. Hindi ako intimidated kung sino sila. Kasi alam ko, yung alam ko, hindi nila alam. Amen. Kaya wala akong pakay kung sino kausap ko. Wala akong pakay. Kasi yung alam ko, si Jesus, yung pinipresent ko. At yung lamanasan ko sa kanila. So, to the influential people, the Romans, to the Jews, si Leo Jews, mga panabi ko, Pileoso, Ay, ako sasabihin, ay, may religion na yan, huwag na natin sharean. Hello, yun na kailangan natin sharean, may religion na iba. Kasi hindi po puntang langit yan sa religion, ang daan sa kaligtasan si Jesus. He is the way, He is the truth, He is the life. Ano po punta sa langit kung hindi kay Jesus, hindi religion? Amen? Ay, ako sasabihin, may religion na sila. Yun na ang target natin para isave the religious, the fanatics. Ikaw, ano siya na siya lang yung adito tayo sa mga. Ito, ito tayong lahat. To the barbarians. Say the barbarians. Yung may hindi ng pag-aral, yung may hihirap. Kaya lang, ito mga barbado to. Pumapatay ito ng mga tao, sinasaksak yun siya. Dito rin simula, yung mga Vikings. Ang gaganda ng mga barko nila. Ito yung mga barbarians. Mga taga Norway. Sila yung mga original na barbaric people. Pero sa panahon natin ngayon, this is equivalent to educated people. Maraming Kristiyano. Doon tayo sa bundok, madaling ako yung mga tao doon. Bigyan lang natin ng grocery, atin na yan. Hindi po tayo namibigyan ng grocery dito, okay? Pero yun yung ginagawa ng iba. Pag wala nang may bigay na bigas, hindi na rin atin na church. Dito wala tayo may bigay na bigas. Because we want to give people Jesus. Not Christ. Amen. So, bakit karamihan ng kristyano ang gusto nung sira niyo mas mababa sa kanya? Spiritual bullying. Bakit di ka maghanap ng kamats mo? Pick your own size. Hindi yung, hmm, ito, mahihirap ito, mga bobo ito. Alam mo, pick your own size, hindi sabihin bobo ka, yan lang kaya mo sira. Hindi ko sinasabi huwag natin sira niyo mahihirap at walang alam. Kailangan! Pero ikaw, kung ano position mo, you level up. You level to them and then you level up. Tayo mo sira yung taas, nasa taas, pababa. Pag sinira mo pababa, ito problema sa India. Nung dumating yung mga missionaries, sinimulan sa baba. Lahat ng mga tribo-tribo, lahat ng mahihirap, doon nag-share ng gospel yung mga missionaries, kasi doon madali. Nung inaabot na nila yung mga Brahmian at mga upper class, ayaw. Ang tingin nila sa Christianity, religion ng mga outcasts na mahihirap. Ba't ako sasama dyan? Hello? Hello? Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mahiyang mag-share sa mayayaman. Hindi na rin. Magsasalita ka lang, mahiyan niyo. Ay, naku, Lord. Sabihin mo, wala ka. Huwag kang mahiyang mag-share ng gospel, ng kwento ng buhay mo, ng karanasan mo kay Jesus sa mayayaman, sa mga tatalino, sa mga panatikaw religyoso, pati sa may hirap. Lahat kasali. Amen. Amen. Kung matarget niyo yung mga boss niyo, mas mahinam. 
Amen. 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 Kung ikaw nakatira sa subdivision, dapat yung mga kapit-bahay mo nakatira sa subdivision, inaabot mo. Kung ikaw negosyante, negosyante rin. Kung ikaw doktor, doktor din. Kung ikaw engineer, engineer din. Nurse, nurse, teacher, teacher. Pataas, pababa. Hindi yung, okay, engineer ako, teacher ako, lahat estudyante ko. Teka, maling ka po ang teacher mo. Hindi pa kailangan maling ka siya. Manager ako, ay, lahat ng tawag ko sa baba. Teka, yung kapamanager mo, hindi pwede pumasok sa langit. Hello? Hindi pwede? Kailangan? Sino gagamitin? Kaya, ang tawag ko ito. Kung saan ka nakatira ngayon? Kung saan ka nagtatrabaho ngayon? Itong lahat ng tao ito meron doon. Meron mayaman doon. Meron matalino doon. May influential doon. Meron religyoso doon. Meron din ang pag-aaral doon. Para yung janitor nyo, kasali dito sa mahirap. Lahat siya, obligado ka siya. May utang ka sa kanila. Sabi mo sa tabi mo, may utang ka. Magbayad ka. Obligasyon mo to. Huwag may pagkaahong hihintay sa iba. Dahil ikaw lang ang nandyan at wala nang iba, ikaw lang ang gagamitin nila. Sa eskwelahan, eskwelahan, estudyante ka, sino target mo? Kapo estudyante, yung teacher mo, mga teachers mo, yung janitor sa school. Lahat. Amen? So we need to share the gospel to everyone. Walang pinipili, walang kinikilingan, walang pinoproteksyonan. Servisyon ka pa wala. <laughs> So the true meaning of salvation, ito na, ito yung si-share natin. Now, salvation is for our spirit, soul, and body. Yung kaligtasan po na ginawa ni Jesus para sa ating spirito, sa ating kaluluwa, sa ating katawan. Tayo po, sabi sa 1 Thessalonians 5, ito tayo ay binubuo ng tatlong bahagi, parang Diyos lang, may Diyos ama, anak, spirito, santo. Tayo yung isa, pero tatlo. Ito, katawan. Lawas. Lawas ba kung baga? Sabi ng mga bisaya. Ama ba ako lawas? Tapos meron tayong kaluluwa kalag. Kalag ba? Spirito. Okay. Itong katawan, sisidlag ito ng aking kaluluwa. Yung kaluluwa, ako yun. Sabi ng Bible, but siya naman prophet, if he gain the whole world, but loses his own soul. At tinatapon sa impyerno, hindi katawan. Kaluluwa. Ang kaluluwa ang nakakapag-isip, ang kaluluwa ang nakakaramdam ng pagmamahal, nalulungkot, nasasaktan, kaluluwa yun. Ikaw yun. Ako yun. Ito yung katawan, pag namatay, magugulok. Pabalik sa lupa. Hindi ito tayo. Sisitan lang ito. Ngayon, may spirito. Yung spirito, ito yung part of our being na pwede tayong kumunik sa spirit world. Ito katawan natin, ang tunay na tayo yung soul. Yung katawan natin, kaya tayo may katawan soul that we can connect to the physical world, to the material world. Makita natin yan, makatuktok tayo ng gitara. Kasi kung wala ang katawan, paano matutuktok ng gitara? Paano mahawak ng mic? Napanood niyo ba spiritista? Umiinom ng alak, pero lumulusod lang sa dyan, di ba? Kasi, wala ang katawan. So we need the body so that we can enjoy this life on earth. Then we have a spirit. Spirit is the part of us that we can connect to the spirit world. Pero yung mga yogis, yung mga, yung mga spiritista, yung mga satanista, at kung ano-ano pang mga spiritual na grupo, they can connect to the spirit realm. They can connect to the demons. They can summon uh, yung mga spirit, di ba, nagtatawag sila, conjury. Yung spirit mo, Pwede kumunik sa Diyos o sa demonyo. Okay? Pag hindi ka kristyano, yung spirit mo, open para sa demonyo. Pero pag kristyano ka na, open para kay Lord. So, ang salvation is spirit, soul, and body. Simulan natin sa spirit. The spiritual blessing of salvation, tandaan nyo ha, kaya ako ito pinuturo, para pag nag-share kayo ng salvation at ng gospel, alam nyo ano sinasabi nyo. Hindi yung nalaglag ang tulay sa bata. Spiritual blessings ng salvation. Forgiveness of all sins. Past, present, future. 
Hindi mo pa ginagawa yung kasalanan mo, bayan ka. Lupit, di ba? Para kung sinabi, pumunta ka dyan sa, sa kainan na yan, kainin mo ano gusto mo. Bayad na yan. Bayad. Okay? So, ano pa? The word forgiveness, dalawa po yan sa Bible. Apisis na nakarisumay. Yung word na karisumay, galing po sa word, sa root word na karis or grace. Kaya when you forgive, you're giving grace. When, nung pinatawa tayo ni Lord, binigay tayo ng grace. Unmerited favor. We receive good things that we don't deserve. Yun yung grace. So yung forgiveness of grace, halos sa kapitas. Ang meaning nito, freedom. Kalayaan. Pardon. Hindi problema yung sukulungan na pardon. Pero kalukuhan, no? Yung pardon, yung bang may atraso ka, pero wala na lang. To show kindness unconditionally. Forgiveness means, binigyan ka ng mabubuting bagay ni Lord na wala ka pala. To the favor. Hindi yung nabasa ko isang word about forgiveness is not counting the offense. Yung kasalanan mo dati, hindi na tinitingnan ni Lord. Pag lumapit ka kay Lord after you repented, tinanong mo siya, Lord, naalala mo yung kasalanan ko. Nasabihin ni Lord sa'yo, wala akong maalala. The word justification is as if you are done nothing wrong. Okay? Baka next week, maalala natin. Colossians 3.30 Bury with one another and if one has complained against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you. So you also must forgive. Kung paano tayo pinatawad ni Lord, magpatawad din tayo sa iba. So paano daw tayo pinatawad ni Lord? Pinalaya. Pinardon. Pinakitaan ng mabubuti na walang kapalit. Binigyan ng pabor at hindi binilang yung ating mga atraso. Bakit hindi magkasundo ang maraming tao? Nagbibilangan yung atraso. Kaya dito ginawa mo eh. Kaya dito ginawa mo dati. Ito, ito, ito. Marami na yung tao, historian. Ano nyo yung mga historian? Hindi makalimutan yung mga nakaraan. History. Binabalik na binabalik. Si Lord, hindi historian. But He make history, but He is not historian. Sabi mo sa katabi mo, huwag ang historian na. Matuto kang magpatawad. So the blessing of salvation, spiritual forgiveness. Kung hindi tayo magpatawad, yung spirit natin na nakakonek sa demonyo, ang gawin, nakakonek ka pa rin sa demonyo. Pero nung pinatawad ka, pinatawad tayo, yung connection natin sa spiritual kay Satan, putol na, nakakonek na tayo kay Lord. Nasubukan nyo magpalit ng wifi. Tapos hindi nyo tinanggal yung wifi, parehas, kumuha din kayo sa dalawa, nahihirapan yung gadget nyo. Pero kasi nangyari sa amin, dalawa yung wifi namin. So pinaputol din namin isa. Pero hindi kay Lord, hindi pwede nakakunik ka kay Satan, nakakunik ka pa rin kay Lord. Isa lang. Spiritual blessing, number two, eternal life. That's all of the word that He gave His only begotten Son that whosoever believes in Him should not perish but have eternal life. Ito pa yung misconception. Ito pa yung mga maling puro. Na ang eternal life daw ay pag namatay ka, mabubuhay kang ulit sa langit. Hindi yan ang eternal life. Kung ka ka langit, yun yung eternal life. Hindi yun ang eternal life. The word eternal means forever. Okay? Hindi ka... Pag namatay ka physical, mabubuhay ka ulit sa heaven. Pero hindi lang yun ang meaning ng eternal life. Ito eternal life, ito yung mismong buhay ng Diyos na nilagay sa iyo. Okay? Makinig kayo sa akin na tumingin. Si Jesus. Nung pinagbuntis siya ni Maria, ano nangyari? Ano nangyari? Nung unang pasok. Sabi doon, the Holy Spirit overshadowed Mary. And she became pregnant. And the child that will be conceived in his womb, in her womb, will be a child of God. So itong si Jesus, nung pinagbuntis, na sinapukunan ni Maria, bumaba ang Diyos, yung buhay ng Diyos, pumasok sa kanyang tiyan, para magkaroon ng laman yung Diyos, God is Spirit, John 4, 23-24, God is Spirit. 
Those who worship God must worship in spirit. So ang Diyos ay walang buto, walang laman. Kaya nga sabi ng reli- ibang reliyon, eh hindi Diyos siya may buto at laman. Hindi kasi nila naiintindihan. Ang Diyos ay spirito. Pag pinako mo sa krus ang spirito, tatamaan kaya ng pako. May hinga mo. May buto. May dugo. May dugong ahagos. The requirement for redemption is blood. Blood. Walang blood ang spirit. So para magkaroon ng blood, magkaroon ng flesh, ang spirit na God, pumasok sa tiyan ni Maria at yung flesh ni Maria ang nabuo sa loob ng kanyang sinapupunan pero yung nakatira sa loob ng flesh na yun, God. The life of God, the soe. Okay, dalawa ang life, bios and soe. Ano yung bios? Nag-aaral naman tayo ng science. Biology, anything that is in this planet na may hininga, that's bios. Bios life. Pero yung soe life, galing kay God. This is the kind of life that cannot be destroyed. Ito yung buhay ng Diyos na nakay Jesus. At nung tinanggap natin si Jesus, yung buhay ng Diyos na sayo. Ang eternal light is ang Diyos na, ang buhay ng Diyos na sa'yo, ang Diyos na kaya sa'yo. Kaya ang sabi ng Bible, greater is He that is in us. Then He, that is in the world. If God is for us, we can be against us. Kung naiintindihan niya to, ang Diyos na kaya sa'yo. Yung buhay ng Diyos na sa loob. So this is eternal light. Yung buhay na nakatira sa'yo, hindi yan nasisira, hindi yan natatapos, walang ending yan. Pag nag-end yung flesh mo, buhay ka pa rin in heaven. At pagdating ni Jesus sa millennium, buhay pa rin tayo. Palit lang ng katawan, glorified body. So what we can get in salvation spiritually is eternal life. The life of God within us. Kung ano si Jesus noon, ganun tayo ngayon. May Diyos na nakatira sa loob niya, may Diyos na nakatira sa atin ngayon. Tingnan mo yung katabi mo. Feel mo ba? Feel mo? Wala alam. 1 John 5.13 I write this thing to you who believe in the name of the Son of God that you may know that you have eternal life. You have so many non-stop so many life. Ito yung original word sa Greek. Yung buhay mo hindi matatapos. Kaya huwag kang matakot mamatay dahil pag namatay ka mawawala lang yung flesh yung body. Pero ang buhay mo tuloy pa rin. Amen? Ang eternal life hindi natatapos. Walang hanggan. Blessing for the soul, deliverance, freedom, righteousness, peace, joy, happiness. Sabi na Romans 6.18. Nung tinanggap natin si Jesus, having been set free from sin, have become slaves of righteousness. Dati, lang yung pinikwento yung illustration, na nung tayo makasalanan pa, hindi pa natin tinatanggap si Jesus, halipin tayo ni Satanas. Pag sinabi niya, gawin mo to, magkasala ka, wala tayong choice dahil alipin tayo. In the Old, in the Old Testament, the New Testament, the word na ginagamit is slave. Pero sa panahon natin ngayon, katulong. Nasubukan niyo na na may katulong kayo at inutusan niyo kayo sumunod. O iba ang ginagawa. Kung meron kayo ganung katulong na iba ang ginagawa, ayaw sumunod, paulit-ulit, ano gagawin niyo? Ano ang gagawin? Kung, kung tayo ay hindi kami, <laughs> hindi yan tatagal. <laughs> hindi yan tatagal. Marunong sumunod eh. Okay? Dapat ang katulong, marunong sumunod. Amen? Pag katulong ka, wala kang choice kundi sumunod sa boss mo. Sabi ng Bible, dati ang hindi tayo ng kasalanan. Kaya nga, ayaw kong mag-adik-adik noon. May mga panahon na gusto ko na magbago ng ating pako. Nagtatago ako sa kwarto. Talaga, sas- yung sasabihin ko wala ako dito, tatahimik ako sa loob. Kasi at gusto ko na magbago eh. Biglang may narating galing sa kalookan. Project for yun. Narating yung barkada ko. Tagal ko na hindi nakikita. Ah, ito na bahay. May dala akong dalawa siyento bedyo dito. Siyento bedyo, gamot ko yun. Mga kapsirop na mga bawal. Hindi isa tayo. E ako naman, siyempre, ay gusto ko magbago, pero gusto pa rin. Pira, laklak. Pag ikaw ang ipin ang kasalanan, wala kang choice kung di magkasala. Pero ang, ang blessing para sa ating kanuluwa, nung tinanggap natin si Jesus, nung tinanggap natin yung salvation, pinalaya na tayo. 
Amen? Sabi mo sa tabi mo, malaya na ako. Sa lahat ng kasalanan, sa lahat ng gawa ng demonyo, malaya na ako. Ito pa yung maganda. Having set free from sin and have become what? Slaves of righteousness. Kung dati, alipin ka ng kasalanan, wala kang choice. Kung di gawin yung kasalanan, kahit ayaw mo na, eh ngayon, alipin ka ng kabutihan, ng kabutihan. Ano naman ang kwento? Ano ang kwento dito? Hello? Ito yun. Minsan namadating ka sa punto, gusto mo na lang magwala. Gusto mo na lang magpakasama, pero hindi mo magawa. Dati gusto mong bumagit, pero hindi mo magawa. Pero ngayon, gusto mong magwala. Ito doon na lahat, pero hindi mo magawa. Gusto mo lang magwala dahil sablay ito, ito yung mato. Pero hindi mo matuloy, born again na na na. Gusto mong magpakasama pero bumabalik ka pa rin sa katinuan at kabutihan kasi alipin ka ng righteousness. Pag ikaw alipin, wala kang choice kundi sumunod. Gusto mo nang mag-backslide, gusto mo nang, gusto mo nang gumawa ng kalawahan, kaya lang alipin ka ng katwiran eh. Magpipilita ka pa rin gumawa ng tama. Alam mo yung totoong born again, totoong kristyano, once you stop with God, there's no way out. Gusto mo mong magpakasama, pero hindi mo na rin kayang gawin dahil hindi ka naalipin ang kasalanan. Kaya kung kayo, itong sinasabi ko, dahil ako nararanasan ko ito, misang gusto ko nang magwala eh. Tama na ito, pagod na ako eh. Pero sama pupunta. Sama pupunta, mabalik ka rin kay Lord eh. Alipin ka ng katwiran eh, alipin ka ng kabutihan. Kaya wala kang choice, hindi mo mabalik ng mabuti kahit ayaw mo na. Kahit pagod ka na. Ay, suho ka na, gagawa ka pa rin ng mabuti. Kasi alipin ka. Ano mo yung patabi mo? Ganyan ka ba? Ganyan ka? Yung ayaw mo na sana gumawa ng tama. Pero gagawa ka pa rin kasi alipin ka ng paggawa ng tama. Wala kang choice kundi sumunod. Yan ang palatandaan ng tunay na Kristiyan. Kung yan, nararanasan mo, totoo ba? Hindi sinasabi perfecto ang kristyano. Kristyano, gusto rin magwala. Gusto na rin magwala, gusto na rin sumuko, pero bumabalik pa rin kasi halipin. Halipin ang kapitan. Romans 14.17 For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Ito yung blessing na galing sa salvation when it comes to our soul. Meron tayong righteousness, meron tayong peace, meron tayong joy. Kaya kung hindi mo ito nararanasan, mamaya, at anong titingnan natin, bakit hindi? Blessing for our body. So salvation is complete. Body, soul, and spirit. Blessing for our body. Kasama ito sa salit ng salvation, prosperity. Kaya kung hindi ka pa yumayaman sa tingin mo, let's see why. 2 Corinthians 8.9 Sabay-sabay tayong magbasa. For you know the grace of our Lord Jesus Christ that though He was rich, yet for your sake He became poor so that you by His poverty might become rich. Sa Tagalog, ito yung grasya, yung biyaya ng Panginoon Yeso Cristo sa atin. Na pagapat siya'y mayaman, Kanyang langit, kanyang lupa, lahat kanya, bumaba sa lupa, ipinanganap sa isang mahirap na pamilya, tatay si Jose, karpentero si Maria, walang trabaho, ang dami pa nila magkakapatid. Naging mahirap, nang binalay siya sa templo, palapati lang yung ino, or hindi kambing, hindi tupa, can't afford. Siya yung naging mahirap, para tayo na mahihirap sa Tagalog, ganun sa atin. Maging? Okay. Kailan naging mahirap si Jesus? Kailan? Nung siya'y nandito sa lupa. Para ka daw maging? Mayaman. Kailan ka naging mayaman? Kailan ka naging mayaman? Ano yung katabi mo? Kailan ka naging mayaman? 
Si Jesus naging mahirap para kang maging mayaman. Kailan ka naging mayaman? Mayaman ka na ba? Sino dito ang mayaman na? Tasa kamay. Wala tayo mayaman na daw. Pera na lang ulang. Alam niyo, nung pinagka po si Jesus, mayaman ka na. Mayaman ka na. Nung tinagka po si Jesus, malaya ka na. Nung tinagka po si Jesus, hindi ka na alipin ang kasalanan, alipin ka na ng kabutihan ng kabiran. Nung tinagka po si Jesus, mayaman ka na. Di ba talaga akong pera? Yun na nga, pera na lang ulan. Amen, amen. Nabasa mo lang, mahalala. John 10, 10. The thief comes only to steal, to save them, and kill and to destroy. Gusto tayo sirain mo sa akin, nakawa ni Satanas. Pero si Jesus, He came that they may have life and have it abundantly. The word abundantly, the original Bible is perisos, ibig sabihin super abundant, super yaman. Hindi lang pala, kailangan mayaman ka, super yaman ka. Nung tinanggap mo si Jesus, dapat super yaman ka. Ito pala ang pera. Ang buwan sa iyo mo. Mamaya. Wait lang. May sagot dyan. Blessing for our body. Healing. Isaiah 53 verse 5. But he was fierce. 600 years before Jesus came to earth. May prophecy si Prophet Isaiah. Sabi dito about Jesus. He was fierce for our transgression. He was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement brought us peace, and with his wounds we are healed. Sa lahat ay natatanggapin ni Jesus, sa mga natin ko natatanggapin niya, yun ang magiging source ng ating healing. So nung tinanggap mo si Jesus, kasama yung sa celebration, yung bagong buhay, kasama doon yung, di ba, yung eternal life, that's part of a new life, okay, kasama doon yung pag-asensyo ng buhay. Kaya kung may nag-invite kayo, may nag-invite kayo sa mga kakilala niyo, mayaman ba ako niyan? Please, mayaman ka niyan. Pag uwi ko, mayaman ako. Oo, pag tinagam ko si Jesus, mayaman ka na. Di ba't wala pa rin ang pera? Mamaya. With these wounds, we are healed. Ang healing kasama sa salvation. Kaya paano mo matatanggap yung healing, yung prosperity, yung deliverance, yung peace, yung joy, yung righteousness, yung eternal life, yung bagong buhay kay Kristo. Paano mo matatanggap lahat sa yung forgiveness of sins? Okay? Yung spirit, soul, body, blessing na yan, galing sa salvation. Paano mo matatanggap yan? Ano sabi daw sa verse na sinimulan natin? Matatanggap mo yan when the gospel is proclaimed. Okay? And the recipient, the hearer, will believe. Ngayon, itong sinishare ko sa inyo, the gospel. Bago nyo i-share yung gospel sa iba, dapat kayo muna naintindihan nyo to. Bago nyo i-share yung salvation sa iba, dapat kayo muna meron. Amen? So this is the gospel. This is the good news. This is salvation. Ngayon, pag narinig nyo yung salvation, I am not ashamed of the gospel. It is the power of God for salvation. What is salvation? What is salvation? Healing, prosperity, deliverance, peace, righteousness, joy, blah, 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 and dami iba. That's salvation. Okay? The power of God to save, the power of God to heal, the power of God to deliver, the power of God to bring prosperity. Ano daw? Good news. Kailangan i-proclaim. And then, to everyone who believes. Yung power nito sinasabi ko sa inyo, hindi ito para sa lahat. Hindi lahat nalaman. Hindi lahat lalaya. Hindi lahat magkakaroon ng bagong buhay. Para lang to sa mga naniniwala. Amen. Kung hindi ka naniniwala, hindi ka para sa'yo. Sorry. Only to those who believe. To the Jews, sa mga religyoso panatiko, to the Greeks, sa mga matatalino, to the Romans, sa mga mayayaman, to the barbarians, sa mga mahihirap. Kahit sino mayaman, mahirap, basta naniniwala at makakaranas na ito. Ano yung may katabi mo, naniniwala ako ito? Oo. Kaya nga yung iba, yung mayaman na ikaw hindi. Salvation are for those who believe. 
to those trust, to those obey only. Everything is yours if you trust and obey. Okay? By the way, walang bayad. Hindi mo kailangan sumunod para masay. Ang kailangan mo lang magdiwala, maniwala para masay. Pero pagkatapos mo masay, kailangan mo may gawin. Kunyari, binigyan ka ng kotse. Binigyan ka ng Ferrari. 50 million. No? Binigyan yung susi sa iyo. Mayaman ka na? Mayaman ka na? May 50 million ka Ferrari? Mayaman ka? Kaso hindi ka marunong mag-try. Wala ka lisensya. Pinaking ko lang dyan. 10 years na, nandiyan dyan pa rin. Mayaman ka? Yes. Parang ganito ka lang yun eh. In the word salvation, lahat na kailangan mo binigay na sa'yo. Kompleto yan, walang ulang yan. Kaso hindi mo ginagamit. Nakapark lang yung Ferrari mo doon. Hindi ka marunong mag-drive. Hindi mo, hindi mo alam i-utilize yung mga pangako ng Diyos. Hindi mo alam sundin yung mga utos ng Diyos. Wala rin kwenta. Wala rin silpi. Wala kwenta na rinig-rinig mo pa, pero hindi mo naman nagkakawa. Wala kwenta ang ganda-ganda ng kotse mo, Ferrari 50 million, pero hindi ka marunong mag-drive. Wala akong lisensya. Ang ginawa mo dyan, yun, pinahihiyan mo sa aso yung mga tulong, may pinakalawa mo. Meron ka. Kaya lang, pag hindi mo ginamit, di ka sunod, walang silbe. Faith without works is dead. May faith ka, then you have it. Na, then what? Gawin mo. Okay? Sundin mo. Jesus is the good news. He is the Jubilee. Ito pa, I want to share with you about the Jubilee. Hindi ito kainan na may bubuyo. Okay, Leviticus 25, 8 to 10. And ang Jubilee, ito yung 50 years, 7 Sabbaths. Every 7 years sa Israel, kailangan yung lupa ipahinga. Walang magtatanim sa 7 year. So ang sabi ni Lord, yung ani nyo ng 6 years, ita times 3 ko yan. Okay? Para during the seventh year, kakain lang kayo na wala kayong ginagawa. Pagdating ng eighth year, magtatanim pa rin kayo, wala pa rin kayo anihin. Tatlong taon kayo kakain at hindi kayo nagtanim. Nagwala kayo inani. So, ganun mag-bless si Lord. Kaya niyang paramihin yung blessing. So, pero sa pitong-pito, okay, seven times seven na taon, sa ika, fifty years. Yan, nakalagay naman dyan. Ikikwento ko na lang. Pagdating ng 50 years, lahat ng may utang, naalala niyo yung dalawang bata na huwag din yung pinagkakautangan dahil di hapahin yung tatay niyo propeta. Maraming ganun kwento sa Israel. Kukunin yung anak, kukunin yung arigarian, yung property na nasadla, hindi na mabayaran. Pag mayroong mga kamag-anak na kahit tumubos, pwede tubusin. Pero pag walang nakatubos, pagdating ng 50 years, lahat ng alipin na laya. Lahat ng nakasadla, isusuli na walang bayan. Lahat ng mga nabenta, mababalik. Lahat ng nagihirap, yayaman. Kaya ngayon sabi ni Jesus, dito sa look, ayan o, the Spirit of the Lord is now upon me to proclaim good news to the poor. Ibig sabihin, ito yung year of jubilee. Lahat ng may hirap, pwede na yung maman ulit. Lahat ng naka, nakaalipin, dahil sa nasa na yung kanilang pagiging kahirapan nila, naging alipin sila, pwede na uling maging boss. So the jubilee is a year ng paglaya. 50 years. Kaya lang, para lang ito sa mga audio. At para lang ito, kung aabot ka ng sigwenta. Hindi ko sigwenta ka na yan. Paano na? And then, pagdating ng 50, day, 50 years, on the day of atonement, meron tinatawag, tinatawag na yung Kimpur War. Ay, yung Kimpur. Ito yung every year inaalay yung tupa sa templo. Naalala yung tinuro ko daw. Dalawang tupa. Yung isa kakatay yung inaalay yung dugo. Yung isa, isang tupa o kambing, ilalayhans yung kasalanan itataboy sa wilderness. Ginagawa ito doon sa templo. Nung pumunta kami ng Israel, wala na abortion templo. Iba na yung nandun doon. So, doon ito ginagawa. Okay? So, during that day, atonement, iaala yung tupa. Okay? On the 50th year na gagawin ang atonement, it symbolizes about Jesus, yung paglaya, pagtubos. Tapos sabi dito, you shall consecrate the 50th year and proclaim liberty to all the land, to all its inhabitants. It shall be jubilee for you. 
Each of you shall return to his property and each of you shall return to his clan. But if he does not, verse 28, if he does not have sufficient means to recover it during, before Jubilee, the buyer until the year of Jubilee, that in the Jubilee it shall be released, he shall return to his property. Ganito yung mangyari. Ang araw ng Israel ay nagtatapos sa Israel. Okay, every six, maglagpas ng six o'clock, another day niya. Pagpatak ng 50th year, year, alas 6.1, lahat ng trompeta sa Israel, may dala po akong trompeta galing Israel, yung ulo ng, ay ulo yung, yung horn and ram. Sabay-sabay sila na meron nun, hihipan nila mula dito, ang ingay nito, ang saya nito. Lahat, ang ingay sa buong Israel, dahil lahat ng trompeta, hihipan Siguro yung mga boss lang, yung mga may halipin na hindi makikiihip, sabi nila, bawa lang yung mga ulo natin. <laughs> Pero lahat doon na meron sabay-sabay hihipan, ang saya nito. Alam ng buong bansa, o ikaw nagbibingi-bingihan, na hindi mo na alala 50 years na, maririnig mo to, kailangan mo na malayahin ito mga to. Kailangan mo na isoli yung mga naksanda na walang bayan. 50 years. This is the year of Jubilee. It happens only 50 years and for the Jews. Pero nung dumating si Jesus, nung dumating si Jesus, ngayon na, araw-araw, Jubilee. Sabi niya, Today it happened, the Spirit of the Lord is now upon me because He anointed and proclaimed the good news for the poor is Jubilee. Send me to proclaim liberty. Jubilee is lalaya lahat. Nang may utang, lahat ng katulong, alipin, lalaya. Recovering sight to the blind, to set liberty to those oppressed. Yung mga ina, alipin, proclaim the year of the Lord's favor. This is Jubilee. Jubilee is the year of the Lord's favor. Jesus is the good news. Yung kwento ng buhay mo, na pinakialaman ni Jesus, that is the good news. Ano ang kwento ng buhay mo? His salvation is complete for all the needs of every human being on the planet. Hindi lahat nakakatikip, kasi hindi lahat maniniwala, pero lahat mayroong provision si Lord. Kompleto, para sa lahat. When He died on the cross, every day is Jubilee. Kung dapat mag-iintay ka ng 50 years, ngayon hindi mo na kailangan mag-iintay ng 50 years. Ngayon, Jubilee mo. Ngayon, Jubilee mo. Masaya niyo, no? Sa kanila, pag sinabi Jubilee, pag sihim na tropeta, tuwan-tuwan sila, kayo. Ang saya-saya. Pagkita niyo nga itong mga lahit siya lang po. Pero yung tignan niyo ba nila sabi ko? Pag yung mga bata sinabi ko, Jolly Bates, sila nila. Jolly, Jolly. Ngayon, Jubilee, hindi pagi kayo masaya. Ito yung pinakamasayang araw sa Israel. Araw ng pagnayan. Araw ng new beginning. Araw ng pagunan. Ngayon sa panahon natin na dumating si Jesus, ang Jubilee, hindi 50 years. Every day. Every day. Jubilee is now. Jubilee and salvation have the same meaning. Kalayaan, pagpabalik ng mga nawala sa'yo, Kung Jubilee is now, salvation is now. Sabi ng 2 Corinthians 6.2, Today is the day of salvation. So, Jubilee is, <laughs> Jubilee is, now. So, ano nga gawin mo? Bakit hindi mo nararanasan yung prosperity? How to receive all that Jesus gave? Kailangan may proclamation. Today, I proclaim to you the good news. Naririnig niyo yung good news. Nagpo-proclam ako ng good news sa inyo. Ang kailangan nyo gawin, you believe. Do you believe? Yes. If you don't believe, you will not receive it. At yung word na believe, sa original na salita is to entrust. Naniniwala ako dyan, kaya ko ibigay pagkatiwala yung buhay ko kay Jesus. When you believe, you will receive. Then when you receive, naniniwala ako, bibigyan ako ng Ferrari, 15 million na halaga. Okay, binigyan ka na. O na-receive mo na. Ano yun? Hindi tampay. Tampak niya ng 10 years. Nung tinagam ko si Jesus, mayaman ka na. Nung tinagam ko si Jesus, malaya ka na. 
Amen. Now, ang sabi nyo sa mga ito. Nung tinanggap po si Jesus, may peace ka na, may kapayapaan ka na, may righteousness ka na, may joy ka na, masaya ka na, hindi yung naghahanap pa pa rin ang joy until now, ang joy na sa ito. Ang problema, may perani ka na, may joy ka na, kaso hindi ko naman ginagamit. Kompleto ka, andyan sa loob mo si Jesus, kompleto, gamitin mo. Ano sa tabi mo, gamitin mo. Andyan si joy sa loob, andyan si righteousness, andyan si peace. Si Lord John. Obey all that He had commanded you. Mangyayari na ba? Mayayaman ka? At so, siya na di mayaman ka. Eh, yung pera wala pa. Pera na lang kung lang. Kaya pag naging may kaya yaman ba ako dahil, yes, pag tinagam si Jesus, mayaman ka ng kumapitin. Di ba talaga ang pera? You need to obey. You need to obey. You need to trust, number one. You need to believe, number one. Number two, you need to obey. Kailangan mong sumunod. Gusto mo yumaman, mayaman ka na, pero hindi ka nagtatides, hindi ka nagbibigan, damot-damot mo, kurikurikot mo. Hindi ka yaman, ang tamad-tamad mo. Mandali mo makabot, kung hindi trabaho, pagod ka na. Ano kaya? Paano mayaman ka, pero wala akong pera? Yun lang. Oo, mayaman ka, pero wala akong pera. Pero yung mga mayayaman na masisipag, nagbibigay, hindi madamot, mayaman na may pera pa. Sino gusto na? Kailangan masipag. Madiskarte. Keep believing, keep doing what is right. Hindi pa kayo mayaman yun. Ano? Nung nagsimula ng church na to, halos every week sinasabi ko, yayaman kami. Makakabili kami ng sasakya. Makakabili kami ng bahay at lupa. Makakabiyahe kami kung saan-saan. Wala kami pera ng mga panahon na yun. Nag-aabono pa kami sa church na yun. Pero lagi kong sinasabi sa tubig. Pinoproklama ko, naniniwala ako sa Bible. Kahit hindi nangyayari ngayon, alam ko mangyayari ito. Tapos ayaw ko sinasabi, the longer I wait, the nearer, the nearer it is to its fulfillment. At lahat kong sinasabi ko nangyayari. O kung hindi na lang hindi. I want to say, if you believe, you will get. Amen. May proof na po ko dito, maniwala na lang kayo at sumunod. Amen? Salvation is complete. Jesus is complete. Lahat ng kailangan mo sa mundo ito, kay Jesus lahat. Kaya huwag ka na maghahanap kung saan-saan, pumunta kay Jesus kung tayo ito. Amen? Amen? Amen.